Hola, hola, buenas noches, les habla Sandra Parra, aquí vamos a comenzar, como lo prometido es deuda, aquí me estoy organizando, acabo de terminar, corriendo en los procesos del día de hoy que fueron maravillosos, cosas súper espectaculares que están viendo en las redes sociales, los testimonios, eh, todos los, los procesos que, están, que estamos montando, estoy un poquito atrasada, eh, montando los procesos porque estaba un poco ocupada, muchas, muchos pacientes, entonces poco tiempo para, para organizar todo en las redes sociales, pero bueno, ahí les voy poniendo testimonios poco a poco. Buenas noches a todos los que se están conectando, necesito que me vayan diciendo si está bien el sonido, cómo se escucha, cómo se ve, si está bien la señal, porque estoy como con problemas con el internet en este momento y no sé qué pasa. Entonces necesito que me vayan diciendo, por favor, las personas que se van conectando, si me escuchan bien, si ven bien la señal, si todo está perfecto. Y vamos a esperar unos minuticos para que se conecten muchas personas que, que yo sé que están esperando este momento porque hoy es un día importante. Vamos a hablar de un tema muy especial que son los motivos, por qué pasan las cosas, cuáles son las consecuencias de hacer ciertas cosas que no debemos para que todos vayan empezando a entender, ah, con razón me está pasando esto y esto. Eh, no sé si vieron la entrevista en televisión ayer con el padre, súper chévere, estuvo muy importante todo lo que hablamos, eh, hemos tenido procesos muy fuertes, he estado pidiendo procesos fuertes al Señor, y hoy pasaron dos tremendísimos, tremendísimos, incluso uno donde la paciente me dijo, no te dejo poner en las redes, y cuando terminamos yo, por favor, déjalo poner, que esto tiene que ser un testimonio de que el Señor te liberó de algo tan tremendo. Mientras empiezan a conectar todo, les puedo ir contando de a poquiticos lo que pasó. Resulta que esta paciente, esta paciente eh, le hicieron suicidar a su esposo, eh, matar a un hijo en un accidente de tránsito y ella mejor dicho, con unos problemas impresionantes, ahorita su nuevo esposo con muchas situaciones y resulta que había ido muchos procesos de exorcismos y liberaciones y no habían podido con ella. Me vio en el programa de Cosmovisión, vino hoy y fue tremendo, se, se manifestaron demonios fuertes, pero fuertes, fuertes, yo creo que no había vivido un proceso tan fuerte como ese y por ahí vamos a ir poniendo pedacitos de, de lo, del proceso. Ustedes saben que todo no se puede poner porque pues no es conveniente, pero de a pedacitico les vamos mostrando. Después vino un paciente con una posesión tremenda donde había ido a varias liberaciones y una cantidad de animales en el estómago y eso fue horrible. Ese señor, yo estaba hasta preocupada porque salían y salían animales y se me estaba como intentando ahogar. Fue tremendo, señores, la brujería está brava. Ustedes saben que desde el 31 de octubre que hubieron tantos conjuros, iban a empezar a pasar cosas tremendas, por eso estamos viviendo esto. Hola a todos, me están saludando, buenas noches Sandra, besitos, súper, está bien, bueno, me alegra mucho que esté bien la señal. Esperemos un momentico que se siga eh, conectando, se sigan conectando más personas para que no se pierdan este tema que va a estar muy importante. Yo tengo muchísima información para darles a ustedes, la situación ha sido el tiempo que como tenemos tantos procesos de liberación y sanación, ya el padre llegó, entonces ya me va a empezar a ayudar más, o sea que voy a empezar a liberar un poco de tiempo y que también no he podido conseguir auditorios por estar tan ocupada, no tengo tiempo de ponerme a llamar y buscar auditorios para las misas de sanación y para darles pues mucha información. Ustedes saben, como bien saben que yo les he contado, eh, yo soy, estoy terminando mi carrera de administración y finanzas y aparte de eso hago unos negocios de inversiones, entonces me conozco mucho el tema de los negocios, eh, la embarré tanto en la vida, hice tantas embarradas a nivel económico que tengo toda la experiencia y le ayuda a mucha gente en, en negocios importantes para lograr independencia financiera y libertad financiera. Entonces yo quisiera enseñarle todo eso a las personas, pero la cosa es los auditorios, no son fáciles de conseguir, aparte de eso si uno los consigue son muy costosos y como estos eventos se hacen gratis, entonces esa es la situación. Pero si ustedes conocen algún auditorio donde no cobren o cobren poquito, no sea tan costoso, me pueden escribir al WhatsApp 313-652-2082 para que me ayuden con esto. Bueno, aquí ya se han conectado varias personas. Mm. 
Vamos a ver, Diana, este es, no es el momento para hablar de eso, eso lo tienes que hablar por el WhatsApp, ahorita es otro tema. Eh, las preguntas al final, eh, vamos a empezar a hablar de este tema tan maravilloso. Eh, después les voy a dar un espacio para que me hagan preguntas rápidas y cortas porque eh, aquí en, este, en esta pantalla me sale un pedacito de lo que preguntan, no me sale todo, entonces mejor lo hacen en varias partes, listo. Y mmm, yo voy a empezar aquí a leer el tema que preparé para ustedes y al final, si Dios no lo permite, vamos a hacer un proceso de sanación para que Dios les muestre a ustedes si hay algo sobrenatural en sus vidas y ustedes se den cuenta. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Díganme si sí. Luis, en el WhatsApp 313-652-2082 te dan esa información. Listo. Yo no manejo mi agenda, mi agenda la maneja otra persona, un asistente. También le ayuda a mi mamá en algunos ratos libres, así que se tienen que comunicar ese, ese número porque yo no tengo ni idea de mis citas cuándo ni a qué horas. Sé que estamos súper full como hasta el 15 o más de diciembre. Ahorita con el tema del de, de padre, entonces mmm, que ya está por acá, él me va a estar ayudando. Vamos a comenzar. Bueno, los que llegaron, llegaron porque son las 7 y 6 minutos. Listo. Nos fuimos, ya no me escriban más para que me dejen concentrar y yo le, al final les doy un espacio para escribir, ¿listo? Entonces comencemos, ¿listo? Motivos, ese es el tema, los motivos, ¿por qué? Entonces, ¿qué es motivo? Razón por la que hacemos las cosas. ¿Cuál fue el motivo por el que yo hice una cosa o tomé una decisión? ¿Listo? Entonces... Lo que nos mueve siempre a nosotros los seres humanos es una meta o un propósito. Siempre los seres humanos debemos meternos en la cabeza que siempre tenemos que tener un objetivo claro y definido de lo que yo quiero lograr en la vida. Porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. O como dicen por ahí, cualquier bus le sirve. Si yo no sé para dónde voy, pues me monto en cualquier bus. Porque cualquiera me sirve, no sé hacia dónde voy. Si yo sé que voy del poblado a Robledo, pues sé qué bus voy a tomar. Pero si yo no sé hacia qué barrio me dirijo, pues no importa en qué bus me monte. Esto en la vida, ¿cómo se traduce? Si yo no sé qué es lo que quiero exactamente en la vida, no lo tengo definido claramente, escrito. Hay gente que me dice, Sandra, pero es que yo lo dejo en mi mente. No, eso no funciona. Eso tiene que ser visualizado. Por eso yo le recomiendo mucho a las personas que se vean el documental del secreto. Y esto lo hablé en el, lo hablé en el canal de Teleantioquia, en la entrevista que me hicieron el... ¿fue el lunes? ¿O el martes? Fue el martes. En la entrevista que nos hice, me hicieron a mí el martes donde yo le decía a las personas que mi vida cambió eh, pa, a partir del de momento donde yo me vi ese documental. Yo sé que hay mucha gente que lo conoce, pero siempre hablo de él porque sé que hay otras personas que no lo conocen. Se llama El Secreto. Está en YouTube, está en español y está en inglés. Véanlo en español para que entiendan claramente. Esta es la hora que yo me vi ese documental hace más de 13 años y todavía me lo veo por ahí una vez al mes. Y cada vez que me lo veo encuentro cosas distintas para planear mi vida. Las personas que están, son allegadas a mí o las personas que me conocen saben que yo planeo muy bien mis cosas. Hay cosas que me salen bien, hay cosas que no como a todo el mundo. Pues yo no, yo no tengo ningún poder especial para que toda mi vida sea perfecta. De hecho yo llevo en los procesos de sanación y liberación poco tiempo. ¿Por qué? Porque... Tiene que vivir unas situaciones muy difíciles para llegar a Dios. O sea que si hay personas aquí que están viviendo situaciones tremendas, saben que la solución está en Dios. Muchas veces nos pasan cosas es porque Dios necesita que estemos así ya desesperados en el punto donde ya no aguantamos más para que hagamos cosas distintas, logremos cosas muy grandes y seamos un testimonio para las personas. Aparte de eso, cuando estamos así tan desesperados es donde todos buscamos a Dios. Creo que estamos de acuerdo todos con eso porque cuando las personas están bien económicamente, pues no todo el mundo, pero generalmente las personas no se acercan a Dios porque como están bien, pues no necesitan ayuda. Ahora, cuando estamos mal, buscamos ayuda y después todo se organiza y empezamos a alejarnos de Dios, pues vuelven las cosas a estar mal. O sea que con Dios todo es posible y es más rápido. Yo se lo recomiendo porque a mí ya me ha pasado y creo que nunca más la vuelvo a embarrar porque yo ya le prometí al Señor que, que la última quiebra que tuve era la definitiva. Tres quiebras económicas, problemas impresionantes, demandas, estrés, que yo me quería enloquecer. Y hoy en día entiendo que todo eso pasó 
primero para que yo me formara como una buena empresaria, para que fuera prevenida en todo lo que es jurídico, ya no hago negocios si no son con contratos claros y no hago compromisos basados en la emoción. Entonces, este tema de motivos va muy ligado a lo que les voy a contar, de mi historia más la teoría que les voy a hablar acá. Muchas veces uno toma muchas decisiones por emoción y, y resuelve cosas desde lo que quiere. Hay que planear, pero hay que actuar, porque hay personas que dicen, ay, yo voy a ser millonaria, pero me quedo aquí sentada en la casa esperando cómodamente a que Dios me mande los millones. Ay, es que yo me voy a ir de viaje. Ah, pero yo se lo pido regalado a mi papá o a mi mamá. Por Dios santo. O sea, en la vida nos tenemos que mover, nos tenemos que pellizcar. La plata no cae del cielo. Obviamente Dios nos manda muchas ayudas, muchas bendiciones, pero nos tenemos que mover. Y esto va para ustedes las mujeres, que a mí me encanta mucho hablarle a las mujeres. Muchas mujeres nos dedicamos a los niños, a estar todo el tiempo con ellos, a estar en la casa, desarregladitas y los hombres trabajando bien duro, ellos también necesitan ayuda. Obviamente hay que estar muy pendiente de los niños, no dejarlos solitos y de tratar de, de tener un tiempo importante para, para estar como en todo el proceso de ellos, de qué están haciendo, quiénes son sus amigos, qué les enseñamos. Pero también es importante que nos sintamos muy importantes, útiles, hay que trabajar, nosotras somos muy berracas. A las mujeres no nos queda grande nada, créanme que una mujer tiene un sueño y lo cumple porque lo cumple. Y más si es por sus hijos, por sus familias. ¿Sí o no, mujeres? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, nosotros nos movemos por metas, por propósitos. Entonces, hay que tenerlos muy claros. Y todos nos, nos movemos por impulsos poderosos. Cuando usted tiene o un problema, o una situación, o un sueño muy grande, usted se mueve porque se mueve. Les voy a poner un ejemplo de algo personal. Y ustedes lo van como enlazando con la situación de cada uno. Por ejemplo, yo vivía en situaciones de pobreza muy tremendas en el Chocó, yo soy de Quito de Chocó y yo quedé huérfana muy niña, tenía 8 años. Entonces mi mamá nunca había trabajado porque mi papá no la dejaba y resulta que cuando él se murió le dejó varios negocios y mi mamá no lo supo manejar y esos negocios se quebraron y nos quedamos sin un peso y ya éramos los pobres de la familia. Vivimos condiciones pues tremendas, eso no les voy a como a contar mucho sobre este tema ahora, pero después ustedes se enteran de toda mi vida, porque estamos escribiendo un libro. Y resulta que yo estaba muy cansada de ver a mi mamá todo el tiempo llorando, llorando, triste, preocupada, y ahí fue donde esa fue mi motivación, mi impulso poderoso para salir adelante, para ayudarla a ella. De ahí empecé yo a ser emprendedora y empecé a trabajar desde muy jovencita, desde muy niña. Eso sí, la embarré porque yo no tuve un maestro, eh, en esa época no fui a la universidad, no tenía quien me enseñara, nadie en mi familia era emprendedor, nadie en mi familia sabía de negocios, entonces me tocó aprender, fue con las caídas y con la mejor maestra de la vida. ¿Qué, ¿Quién es? La misma vida, valga la redundancia. La, el mejor maestro que tenemos nosotros son todos los golpes que nos da la vida, así que, señores, aprendí como Dios me ayudó. Entonces, mi motivación era esa y por eso empecé a meterme en la cabeza que quería sacar a mi familia adelante y ahí empezaron a pasar unas cosas y resultamos al tiempo, a los años, viviendo ya no en Ismina Chocó, sino en Quibdó Chocó y luego en Medellín. ¿Cuál fue el motivo que me trajo a Medellín? Yo estaba casada, me casé muy joven, de 20 años, tuve mi primer matrimonio, tuve un niño y resulta que me separé cuando mi niño tenía tres añitos y el papá de él me dijo, él, se, él vivía pues fuera de Kingdom, ya se había ido, y me dijo, mira, eh, te voy a dar un tiempo para que tú salgas del de Chocó, porque yo quiero un mejor futuro para mi hijo. Si tú no puedes salir del Chocó por algún motivo, porque no eres capaz, porque no puedes, te pido el favor que me dejes el niño, porque yo no quiero que él se críe allá, porque yo quiero que él logre otras cosas, que conozca otras cosas distintas. Cuando él me dijo eso, yo sentí como que me estuvieran arrancando algo del corazón, como que ya yo me imaginé, me transporté a estar sin mi hijo y yo dije no. Pero yo decía, ¿cómo me voy a ir a vivir a Medellín si yo tengo mi casa en el Chocó, mi trabajo en el Chocó, yo nunca he salido del Chocó y ¿qué me pongo a hacer yo en Medellín? Pero cuando este hombre me dice eso, a mí me empezó una angustia impresionante y yo dije, como sea, Dios me va a dar el vehículo para salir de aquí y la ciudad es Medellín. Entonces yo desde mi fe le dije, no, tranquilo que yo ya tengo planeado irme a vivir a Medellín. 
mentira, yo no tenía eso planeado, pero yo sentí susto de que él me quitara al niño. Entonces me dijo, ah, bueno, siendo así, pues no hay problema. Él me ayudaba mucho de todos modos, pero él quería pues como otras cosas para el niño. Entonces resulta que me puse y me puse, aparecieron mil cosas, salió mi motivación y resulté viviendo en Medellín. Bueno, ahí pasaron otra serie de cosas difíciles para mí, pero bueno, salí adelante. Por eso es que yo nunca, nunca, nunca comprendo cómo una madre es capaz de dejar a sus hijos me separé de mi esposo, entonces tome usted los niños y yo me quedo sola para poder vivir mi vida. Eso no se lo acepto a ninguna mamá porque la motivación más grande que tiene una mamá para salir adelante son sus hijos. A mí no me vengan con ese cuento de que, ay, es que yo no los pude sostener, entonces mejor se lo di a mi esposo o a mi ex esposo para que él también tuviera responsabilidades y es que yo no tengo dinero, en cambio él sí. Caspa, si usted ama y adora a sus hijos, usted va a encontrar el vehículo que usted necesita para sacar a sus hijos adelante. Es más, usted por sus hijos no va a lograr cualquier cosa, usted logra todo con tal de que los niños sean felices, a menos de que sea una persona que no ame suficiente a sus hijos y yo no creo que una mamá no sea capaz de amar a sus hijos. Hay una que otra por ahí, pero no creo que los que me están viendo sean de esta, ¿sí o no? Entonces, señoras, primero, el motivo más grande para uno es tener clarito qué es lo que quiere. Por eso cuando a mí me llegan pacientes que me dicen que no quieren tener hijos, yo digo, no saben de las cosas tan maravillosas que se pierden. Si yo no tuviera mis, a mis tres hijos, yo tengo un niño de 18 años, niño ya un grandecito de 18 años, una niña de 7 y una niña de 5. Si yo no tuviera estos tres niños, yo no sería lo que soy ahora, porque todas las dificultades que pasé, yo me metí en la cabeza de que tenía que sacarlos adelante y por eso logré lo que lograba hasta el día de hoy. Así que ese fue mi motivo. ¿Cuál es tu motivo? Porque hay motivos también positivos y motivos negativos, ¿sí o no? Entonces, lo que hoy somos y lo que hoy tenemos es el resultado de las decisiones que hemos tomado. Acertadas, equivocadas, meditadas, apresuradas, buenas o malas. Entonces, si a mí me está pasando, ay, es que tengo un mal matrimonio, ¿dónde conoció a su esposo o a su esposa? Los, ¿Se conocieron en una iglesia o se conocieron borrachos? ¿O se conocieron en una rumba por allá? O se, ¿Dónde se conocieron? O sea, ¿usted dónde está buscando a su esposo para las que no se han casado? Ay, es que yo salgo a rumbear a ver si conozco a alguien. ¿Usted cree que usted va a encontrar un esposo juicioso en una rumba? Obviamente, pues no es que tengan que ser unos santos y no salir, ni mucho menos, pero un buen esposo está orando por su esposa y sabe que en una discoteca no la va a encontrar. Entonces ellos buscan de una manera distinta. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, un esposo alcohólico, usted cuando era novio se tuvo que haber dado cuenta que a él le gustaba el trago, o sea que usted sabía en qué se iba a meter. Y eso no se los digo solo a usted, me ha pasado a mí, o sea, yo en la, si alguien la ha embarrado en la vida, yo. Y por eso me siento con el poder de contarles y de, de darles muchos testimonios por todas las cosas que he vivido. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero usted se equivoca una, dos, tres veces. Pero si usted ya se equivoca de la misma manera cuatro, cinco, seis veces, olvídese. O sea, usted el mismo error no lo puede ni siquiera cometer dos veces. Hasta dos veces, bueno, se lo acepto pero ya más tiempo, ay, me conseguí el primer esposo, no funcionó, me conseguí el segundo, no funcionó, me conseguí el tercero, no funcionó, me conseguí el cuarto, no funcionó, Dios mío, la que no funciona es usted, cambie esa mente, ¿dónde lo está buscando? o ¿cómo se lo está pidiendo a Dios? ¿qué es lo que usted quiere para su vida? hasta en eso hay que ser, hay que ser claros en el pedido de la esposa, del esposo, yo contaba acá en una de las historias que una señora dijo un día, señor, mándame un esposo, yo no me quiero quedar sola, le mandaron un esposo y el esposo la mató con brujería y aquí estuvo una sobrina liberándose porque el esposo la iba a matar, la mató a ella, mató a su mamá y, ya iba, y creo que mató, ya ni me acuerdo porque ese caso es viejo, bueno mató como a tres o cuatro personas de la familia y ya seguía por la sobrina porque era un brujo, un chamán, la cosa más impresionante, entonces señores, claridad en lo que queremos lograr en la vida, entonces aquí dice nosotros tomamos decisiones buenas, malas, apresuradas, hay mujeres, ay, me está dejando el bus, me voy a casar rápido con cualquiera, el primero que me proponga, ¿para qué? 
para de pronto Dios no quiera tener un bebé y después ese bebé a sufrir un divorcio, simplemente porque usted no se quería quedar solterona. Olvídese, no hagan eso. Decisiones acertadas, pero buenas, buenas, buenas en el momento adecuado, en el tiempo de Dios. Equivocadas, sí, nos vamos a equivocar, pero que no nos equivoquemos tanto y en las mismas cosas. Meditadas, hay que meditar. En las meditaciones uno habla con Dios, se conecta con Él, Él le muestra. Cuando uno medita, uno se acuesta en oración, en meditación. Dios le empieza a mostrar a uno si, sí, no, por qué, cómo, cuándo. Uno, Señor... Des, dime mi corazón si esta persona me conviene y realmente él le muestra eh, le voy a contar una historia ¿vale? mi esposo no esté viendo este video <risa> le voy a contar algo tan linda Lina, dile que un besito imagínense que una vez eh, me estaba a mí molestando a alguien un, un joven pues hace muchos muchos años y resulta de que yo le decía Diosito este, me hablaba tan lindo, tan bello, tan hermoso, me decía cosas que nunca nadie me había dicho y yo súper enamorada de ello, yo sentía como algo raro, como que él no era del todo sincero conmigo entonces yo le decía a Diosito, muéstrame si ese hombre realmente es sincero conmigo, qué es lo que pasa, destapa lo que tengas que destapar eso sí, no dejes que me vaya a doler porque pues no quiero sufrir, pero muéstrame lo que me tengas que mostrar y al otro día me llama el muchacho y me dice, mira, eh, es que realmente pues Tú a mí me gustas, tú eres linda, eh, tienes un corazón bonito, me encanta hablar contigo, hablas cosas muy interesantes, eres súper chévere, pero es que en este momento yo no estoy como buscando nada serio, yo solamente quiero buscar una mujer con quien tener una relación y, y tener pues cosas como más allá, pero no nada pues formal, sino como tú sabes eso de tener sexo, de que yo, ah, qué bien, entonces esa mujer no soy yo, listo, y yo, ay, ¿Y yo por qué te dije eso, Dios mío? ¿Yo por qué te conté eso? Ay, perdóname, y pum, me colgó el teléfono. Y yo, gracias, Señor, ahí está tu respuesta. Entonces, señores, cuando uno le dice a Dios que le muestre, uno con el corazón, Señor, muéstrame si me conviene este negocio, si me conviene esta persona, si esto me conviene, empieza a pasar de todo. Créanme que si se dañó es porque no les convenía. Por eso muchas veces uno, para no tener motivos negativos, no le debe pedir a Dios, Señor, dame este negocio, dame esto. No, Señor, si me conviene, que salga, y si no me conviene, quítalo de mi camino ya, el negocio, la persona, lo que sea que uno le esté pidiendo, ¿cierto? Y él se encarga, pero si usted le dice, señor, si no me conviene este negocio, quítamelo, y el señor se lo quita porque no le conviene, usted no, pues, no puede decir, vea, yo tan de malas, ese negocio como era de bueno, eso yo me iba a dar libertad financiera, yo iba a estar tranquila, usted le dijo a Dios que decidiera, entonces, ¿por qué después se va a quejar?, Ahora, si usted le dice al Señor, Señor, dame un esposo, pero que sea bueno, amoroso, comprensivo, no sé qué, usted tiene un novio, el novio la deja, ese no era el esposo que usted le pidió a Dios, entonces no se ponga a llorar, Simple, simplemente bendiga a ese hombre y esté preparada para la próxima que, que llegue, la próxima oportunidad. Y esto va también para los hombres, yo les hablo mucho a las mujeres, pero esto también va para los hombres, ustedes lo adaptan ahí. Si, por ejemplo... Mmm, Ustedes dicen, ah, yo quiero un príncipe azul o una princesa, yo le digo siempre a la gente, ¿y usted está preparada, mujer, que está pidiendo un príncipe azul para usted ser la princesa que ese príncipe está pidiendo? Porque entonces yo quiero un hombre perfecto y yo qué, yo sí soy una mujer como la que ese hombre está pidiendo, ojo con eso, entonces motivos, no errores, hay que escoger bien a la pareja y hacer las cosas bien. Si vamos a tomar una decisión hay que preguntarse primero, eh, ¿Qué tal si por ejemplo yo digo, me voy a, ay, yo me quiero separar? Entonces yo me pregunto, si ¿sí me conviene separarme de esta persona, ¿realmente vale la pena una separación o este matrimonio se puede arreglar? ¿Cierto? Yo puedo mejorar, él puede mejorar, pero siempre a todos los seres humanos le miramos todo lo malo. Ay, es que me trata mal, me dice cosas. Ah. ¿Y por qué no dice lo bueno también? Es que es proveedor de la familia, me ama, me cuida, está pendiente de mí cuando estoy enferma, ama a los niños. O sea, todo lo bueno. Siempre primero lo malo. Uno debe hacer una lista entre las cosas buenas y las cosas malas. Si son malas cosas buenas, pues obviamente hay que luchar por ese matrimonio. Pero que los dos estén alineados a la voluntad de Dios. Porque si uno está cerca de Dios y el otro no, pues ahí sí es un poco complicada la cosa. ¿Sí o no? 
Pero yo debo pensar, miren, esto me lo enseñaron en un entrenamiento al que yo asistí, donde uno debe hacerse muchas preguntas antes de tomar una decisión para que los motivos siempre sean buenos y sean, mejor dicho, los que yo merezco y los que le pedí al Señor. Yo digo, por ejemplo, bueno, me quiero separar, porque este es el caso que más me llega, les hablo de separaciones, porque aquí llegan el divorcio, me quiero divorciar, me quiero divorciar, entonces les hablo de esto. Bueno, este hombre, todas las cosas buenas que tiene, o esta mujer, todas las cosas malas, listo. Si me separo, ¿qué pasa? Bueno, entonces, tenemos que hacer separación de bienes, bueno, él le queda la mitad, a mí la mitad, si juntos no nos alcanzaba el dinero, ahora él solo, yo sola, Dios mío. Aparte de eso, él se va a conseguir una pareja, entonces ya tiene que tener dinero para invitar a la pareja, o sea que no me va a poder ayudar con los niños. Y yo también voy a conseguir una pareja, porque nadie se va a quedar solo, porque pues siempre es normal entre el ser humano que busque otra persona, no se queden solitos, la mayoría de las veces, entonces ahorita los niños, ay Dios mío, yo tengo niñas, por ejemplo, yo me voy a conseguir un novio, quién sabe cómo se hace hombre, si sí si traiga buenas intenciones, qué tal que venga y empiece a mirar a mis hijas, ahorita están chiquitas, les estoy poniendo el ejemplo de mi vida, están chiquitas, eh, ellas van a crecer, se van a poner súper hermosas, eh, ya el hombre va a empezar a mirarlas en pijamita en la casa, pues si nos casamos también, las va a ver de otra manera, Dios mío, quién sabe si sea un hombre de esos morbosos, raros por ahí, que tienen posesiones, brujerías y esas cosas, o que están perversos mentalmente porque son muy pecadores, y de pronto me las empiecen a tocar y las niñas no me cuenten. Bueno, uno debe irse a los extremos, y si pasa esto, y entonces después mis niñas no se entienden con él, ya no son hijas de él, entonces van a empezar a pelear, y luego después otro divorcio, o luego mis hijas se quieren ir rápido de la casa, se casan mal casados, o sea, irme al extremo, tan al fondo, tan al fondo, que yo diga, no, 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 no yo mejor no voy a exponer a mis hijas, mejor voy a hablar con mi esposo, le voy a decir todo lo que no me gusta de él, que él me diga todo lo que no le gusta de mí, vamos a acercarnos a Dios y vamos a poner toda nuestra parte para que las cosas se mejoren. Porque les voy a decir también una cosa. Hombres, ay, es que las mujeres molestan mucho, es que tan cansonas, que, que cantaleta, que cantaleta. Todas, absolutamente todas echamos cantaleta. Todas jodemos, perdón la, la expresión, pero todas molestamos la berraca vida. Todas. De la única manera que una mujer no molesta es que sea la moza, la amante, y ahí ella pues no tiene derecho en ese momento, entonces no dice nada, le toca aguantarse. Pero cuando ya se vuelve la oficial, también empieza a joder. Entonces es mejor mejorar el matrimonio con su esposita, que lo ama, que lo adora, que lo cuida, para que sus hijos o sus hijas no corran peligro después con una madrastra, un padrastro, etc. Yo creo que si todos los matrimonios entendieran eso, uno diría, ay Dios mío, mejor vámonos a terapias de pareja, vámonos pan del padre, vámonos a hacer esto, vamos a hacer lo que sea, pero salvemos ese matrimonio. Entonces siempre la causa de todo tiene un motivo. ¿Cuál es mi motivo? Ah, es que estoy cansada porque él me echa mucha cantaleta, porque no me deja salir, porque me molesta. Dígale, pero es que tienen que decir, pero el otro no tiene por qué enojarse. Ay, es que usted ya va a empezar a echar cantaleta. Que no. A ver, no es cantaleta, vamos a hablar como personas maduras y vamos a hacer lo posible para que esto funcione. Mujeres, dejen de fregar tanto la vida, busquen oficio, en serio. Si una mujer tiene tiempo de echar cantaleta es porque le falta buscar oficio, es porque anda demasiado desocupada. Cuando una mujer está muy ocupada, como por ejemplo yo, uno no tiene tiempo de fregar al marido para nada. Yo, mi esposo me dice, eh, pero es que la mujer es tanto que joven y vos no decís nada. Vos, eso es hasta raro también. ¿Ustedes creen que yo tengo tiempo de estar llamando a ver si está, si no está, si con quién, ni cómo, ni por qué? Yo aquí con demonios, espíritu, brujas todo el día. Yo no tengo tiempo para eso. A mí me toca confiar en Él y confiar en que Dios le va a tener el corazón muy alineado y que lo va a mantener lejos del pecado. Y si no es así, pues que Dios me lo bendiga y seguimos la vida. Con dolor en el alma y todo, ojalá pues que no pasen esas cosas, ese tipo de cosas, pero hay que asumirlas con responsabilidad. Este mensaje es muy importante para las mujeres y también para los hombres, porque los hombres piensan que porque la mujer echa cantaleta, entonces la solución es otra. Otra, por ahí tengo un caso de una personita muy allegada, 
que me dijo, me voy a separar de mi esposa, no me la aguanto, que tan cansona, que no sé qué. Se separó, no se separó, perdón. Empezó a tener una amante. Y resulta que me decía, es que ella es tan linda, es que es tan tierna, es que no echa cantaletas, es que no jode. Y le decía yo, claro, es tu amante, ¿cómo te va a joder? Si te jode, te pierde. Ella te tiene que mostrar que es la más comprensiva, que es la más cariñosa, que es la más tierna, que es la más madura, mientras sea la amante. Si ella se vuelve la oficial, obviamente no va a ser igual, por favor, no te separes. Deja a esa mujer y arregla con tu esposa, tienes un hijo. Oiga, no, es que esa esposa mía no le aguanta a nadie, que no sé qué. Para resumirles el cuento, se separó y se fue a vivir con la amante. Dos meses después, la amante era más cansona que la esposa. Ay, ya no quiero nada con esta mujer tan talentosa. Te lo dije. Y ahora arregla con esta que ya estás porque la otra ya no quiere nada contigo. Porque otra va a ser también lo mismo. Entonces es repetir y repetir y repetir la historia. Obviamente hay mujeres que no son tan cansonas, que son más tranquilas, que somos más relajadas. Pero créanme que yo, por ejemplo, era la mujer más celosa, más cansona, más... Ay, Dios mío, más horrible del mundo cuando no tenía tanto oficio. <risa> ahora que me mantengo tan ocupada, pues ya, y que tengo tanta fe en Dios... Y tanto amor por Dios. Cuando uno ama mucho a Dios, uno se ama tanto que uno, ah, uno sabe que Dios le acomoda todo. Entonces yo digo, mi esposo yo no lo llamo, no le pregunto dónde está, no le pregunto con quién está. Nunca le jodo la vida. Si hace algo y uno se da cuenta, pues, problema de él. No me convenía y listo. Pero yo amo tanto a Dios que me amo tanto que yo digo igual. Él es el que pierde, no soy yo. <risa> Así tienen que decir, él es el que pierde, se pierde este hombre o se pierde esta mujer tan maravillosa, porque yo le digo, una como yo no se la va a conseguir una mujer tan juiciosa, tan trabajadora, tan de Dios, porque a mí ya no me gusta rumbear, yo creo que rumbié tanto en la juventud que ya ni me gusta, yo salgo de vez en cuando, como por ejemplo en estos días que cumplí años, me felicitaron mucho, muchísimas gracias a todos por sus bendiciones, y salí, me invitaron todos mis familiares a una discoteca, y estuvimos rumbeando súper rico, yo también bailo, y me encanta bailar, y salgo y me tomo cualquier vinito, una cervecita, pero pues no me emborracho, ya yo eso no lo hago jamás, porque ya entiendo el mundo espiritual cómo funciona. Bueno, entonces, lo que tenemos que pensar siempre es, ¿nos conviene? Me voy a meter con una mujer casada, ¿me conviene? ¿Por qué me voy a meter yo en eso? A meterme en un karma tan impresionante, ser el causante de un divorcio. A tener unos niños yo sufriendo para después tener que pagar esas consecuencias. Porque aquí todo se paga. Me voy a meter con un hombre casado. ¿Por qué? Por plata. ¿Para que me mantenga? Y es que yo no soy capaz de trabajar y lograr cosas grandes. Es que yo no soy capaz de, de lograr cosas sobrenaturales que Dios me dé para ser una mujer importante y conseguirme un buen esposo y no quedarme de amante toda la vida. Toda la vida no, nunca, ni al inicio ni de ninguna manera, eso es, mejor dicho, eso no lo, no lo acepten. Entonces, señores, tomar las mejores decisiones, ¿qué es lo mejor para mí? Esto que les voy a decir es importante, todo, absolutamente, todo lo que usted haga, sea bueno o sea malo, aquí mismo lo paga. Usted no se tiene que morir para pagarlo, usted aquí lo paga. Me decía una persona que yo quiero mucho en estos días, ay, es que yo estoy muy, yo estoy ahorita con un problema económico muy fuerte, tengo una situación, yo, sí, ¿cómo es tu vida? Ay, tú ya sabes, ah, bueno, entonces, ¿para qué te quejas? Tiene un amante, la esposa del señor sabe, sufre, llora, los hijos lloran y a ella no le importa, entonces ahorita los negocios por el suelo están en la quiebra y ya sabe por qué, ese es un motivo por el cual le está yendo mal en la vida. Así que mire cuál es el motivo que lo tiene usted donde está. Ay, es que yo estoy muy mal. A mí me llaman todos los días, a veces me da como, como yo digo, Dios mío, yo le digo a la asistente porque ella llora parejo con los pacientes. Ay, me llama una señora que está muy mal económicamente y me empieza a contar la historia. Esta señora me dice que ta, 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 ta. Le digo yo, no te estreses, te está diciendo mentiras. Esa señora hizo brujería, muéstrame la foto, mira, ha ido a que le lean cartas, a que le fumen el tabaco a no sé quién, le prende velas a este, le prende velas al otro. 
cuando a mí me salen con que, ayúdeme que es que estoy muy mal, pero han hecho brujería, están pagando las consecuencias y después allá la bruja le pagan un poco de plata para que les haga brujería y vienen acá los procesos de sanación, ay, pero si esos de Dios, ¿por qué cobran? Porque yo soy mamá, porque tengo hijas, porque todo el tiempo lo dedico a esto, porque tengo que mercar, porque tengo que pagar arriendo servicios, tengo que pagar gasolina, tengo que pagar administración, tantas cosas, entonces por eso. Entonces la gente se dedica más a hacer brujería porque es más rentable que ayudar a las cosas de Dios porque la gente lo juzga y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Entonces señores, el motivo, yo hice brujería, ajá, por eso están tus finanzas mal, por eso tu matrimonio se está dañando, es que estoy muy enferma, ah, ¿qué te está pasando? ¿por qué estás enferma? Porque yo odio, porque tengo rencores, porque trato mal a mi mamá, a mi papá, eh, porque soy mala mamá, porque insulto a mis hijos, porque los maltrato, porque les digo cosas feas, porque todo el tiempo me creo más que los demás, ¿cuál es mi motivo? ¿por qué estoy viviendo este karma? Ustedes nunca se hagan las víctimas, es que mire, la gente... Hay veces me dicen, ay Sandra, es que usted es muy dura de corazón. No, yo no soy dura, yo estoy muy entrenada. Créanme que yo esto que hago, yo lo he estudiado, lo que ustedes no se imaginan. Yo llevo más de cuatro años de entrenamientos. Y entrenamientos súper poderosos, lo que ustedes no se imaginan. Donde yo no le tengo pesar a nadie, a mí nadie me convence con caritas de yo no fui, ay, es que mi esposo. Sí, su esposo, ¿y usted qué? Porque es que siempre cuando hay un divorcio, la familia de la esposa culpa al pobre muchacho. Y la familia del esposo, la pobre muchacha, no, todos son culpables, el uno hizo una cosa, el otro otra, o dejaron de hacer cosas. Entonces, yo estoy mal económicamente, a ver, ¿qué he hecho? Me llega un señor, Ay, es que mi empresa está en la quiebra, no sé qué, ¿cómo es tu vida? Ah, es que yo soy muy mujeriego, yo tengo la una, la otra, bueno, ahí tienes tu respuesta. Es que mi, sí, mi hijo está en las drogas, en el alcohol, en no sé qué, ¿sí? ¿Y tú cómo llevas tu matrimonio? Ah, no, mi esposa y yo nos mantenemos agarrados. ¿Usted qué cree que su hijo? ¿Qué está haciendo? Está llamando la atención y está escuchando al enemigo porque le habla a su mente y el pobre muchachito ni se da cuenta. Por eso es importante aprender, por eso me gusta, me gusta hacer mucho estos en vivos para enseñarles muchas cosas y para que ustedes también entiendan el por qué y tomen acción. Muchas veces yo le digo a la gente, vea, a todo el mundo hay que decirle las cosas como son. Uno a veces ay, esta persona así, es así, así, y no le dicen de frente. Entonces, esa persona nunca va a cambiar porque nadie es capaz de decirle las cosas. Yo creo que por eso era que yo le caía mal a mucha gente porque yo veía a alguien y yo le decía, mira, tú eres así, 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 ojo con eso, no, no hagas eso. Ay, ¿a usted qué le importa? Porque la gente se siente atacada. Pero en, en la Biblia está donde dice que es tan pecador el que está pecando como el que sabe que el otro está pecando y lo apoya en eso y no le hace caer en cuenta del pecado. Entonces, señores, ojo con eso, si usted tiene su esposo y usted lo ve que está cometiendo un pecado, dígale, hágale caer en cuenta, así se enoje. Y lo mismo, señores, ustedes con las espositas, cuéntenle, sean muy comprensivos. Hay unos temas muy importantes para las mujeres de cómo comportarnos con los esposos, pero eso después se los cuento, listo. Bueno. Aquí dice, para tomar una mejor decisión y labrarnos un mejor destino, es necesario pensar, ¿qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? Tengo esta empresa, ¿por qué la tengo? Yo, por ejemplo, monté una empresa muy linda, muy bella, pero la monté por plata. La monté por dinero, porque yo necesitaba dinero. Y esa empresa se veía tan linda, pero entonces, digamos que yo hacía eso simplemente por una parte monetaria pero no era mi pasión entonces no me fue bien me metí en muchos problemas muchas situaciones que todavía tengo problemas de esa época y ahora como no hago negocios por dinero sino por pasión entonces las cosas fluyen más entonces qué me motiva a mí a hacer las cosas por ahí me está hablando mucha gente las preguntas al final eh, listo ahorita les contesto todo eso y les doy los datos de las consultas y todo para, para que yo no me, como que no pierda la idea de lo que les estoy explicando. ¿Están aburridos o, o vamos bien? Respóndame en eso. ¿Vamos bien? Estamos aburridos. A ver, ¿interesante la charla o, o qué caspa, Sandra? Cállate. <risa> Alguien que me diga pues para seguir. ¿Vamos bien? Buena señal, buena información. Bueno, mientras me contestan, veo que ponen muchas manitos así, muchos corazoncitos, o sea que bien la cosa. Los motivos de un ser humano son muchos, muchos, muchos. Entonces, hay motivos egoístas. 
yo pienso solo en mí. Vámonos eh, de viaje a tal lado, porque ese es el lugar que yo quiero conocer. Pero yo no pienso qué lugares quieren conocer mis hijos, mi esposo. Eh, vámonos a vivir a tal barrio, porque me queda cerca mi trabajo. Pero mi esposo verá, él le va a quedar súper lejos, pero él verá qué hace. Entonces esos son los motivos egoístas. En una pareja no deben haber egoísmos, deben estar siempre como hablar, tener buenas conversaciones para tener un equilibrio en las decisiones, ¿listo? Entonces, eh, hay motivos que buscan lo más fácil. Ah, sí, metámonos a, en el negocio de las drogas, porque la plata ahí es muy fácil, eso nos paga, vamos, llevamos un cargamento a otro país y ya. Lo fácil, lo fácil no trae sino problemas. Se puede o morir porque se le revienta eso en el estómago, o lo pueden meter a la cárcel y hasta ahí le llegó su cantidad de dinero porque no le van a pagar. O después lo matan porque usted se mete en ese mundo y ¿quién lo saca de ahí? Otra manera fácil, ay, mejor me vuelvo prepago porque me pongo bonita, me hago todas las cirugías, eh, me ofrezco en una página, me acuesto con el uno y con el otro y vivo bien. Lo fácil, ¿cómo queda tu corazón? acostándote con un hombre que ni siquiera conoces, que no sabes qué enfermedades tengan. Aparte de eso, ¿cómo estás con Dios? Qué vergüenza no ir a ver a la iglesia a orarle al Señor con el corazón tan sucio, con el alma tan pecadora. Señores, motivos fáciles no valen la pena. Hay otros motivos guiados por temores. Ay, qué susto, mejor me voy a casar para mejorar mi situación económica. Entonces, como tengo susto, me caso con este para que me solucione el problema. O me caso con esta vieja que es mayor que yo para que me solucione mi problema económico. O sea, temores. Los temores no son de Dios. Obviamente, el miedo es importante porque el miedo te hace ser como más cauteloso con las decisiones. Es importante, pero que no te paralice. Por ejemplo, eh, si no tuviéramos miedos, yo me puedo asomar a un balcón de un quinceavo piso y como no tengo miedo me tiro y me maté, pero como me da miedo yo digo no pues cómo me voy a asomar, de pronto me caigo, me, me mato, entonces el miedo es importante pero no te puede paralizar y por temores no puedes tomar decisiones, listo, a ver, a ver, hay, hay otros inspirados por lo correcto, entonces yo tomo decisiones correctas, por ejemplo, les voy a contar aquí una mía, que nosotros nos metimos en un negocio y nos fue mal y nos ganamos una cantidad de problemas y situaciones impresionantes y cuando todo eso estaba pasando y yo estaba que me volvía loca, yo todavía no estaba en estos temas del Señor, pues yo siempre he creído en Dios, en Dios pues con una fe inamovible, pero no estaba en los temas de sanación, entonces yo... Yo lloraba y yo decía, Dios mío, ¿qué, no, ¿en qué nos metimos, Señor? Dios santo, nos van a matar, nos van a meter a la cárcel. Nos van... Y yo era súper asustada. Y llegaron, no les miento, por ahí cinco personas, cinco, a ofrecernos dinero mal habido. Eso en una de las reuniones nos dijeron, vea, tenemos unas canecas con miles de millones de dólares. Nosotros eso se los entregamos en efectivo paguen todo lo que tengan que pagar y hagan lo que tienen que hacer en los negocios que lo saquen adelante y nos meten en la sociedad y nos ayudan a lavar ese dinero no les voy a mentir que una vez con lágrimas en los ojos nos mirábamos y yo decía Señor no nos dejes caer en esto Señor no nos dejes caer en esta tentación Señor esto es del enemigo esto no es tuyo Señor esto es peor esto sería un problema peor todas las tentaciones las tuvimos y dijimos no primero Dios y Dios no nos va a dejar por más problemas que tengamos, por más situaciones, no vamos a hacer cosas malas. Así que si hay gente aquí que me está escuchando y ya está haciendo cosas malas por desespero, por, por, por la situación económica, pare, piense, pídale a Dios con mucho cariño, con mucho amor, con mucha fe, que le muestre el camino correcto, no hagan cosas incorrectas, siempre hacer lo correcto. O por hacer lo que los demás quieren para nosotros. Ah, mi mamá quiere que yo me case con un hombre muy rico para ella ser feliz. Sí, ¿quién es la que se va a acostar con el Señor? ¿Usted o su mamá? 
perdón su mamá o usted, no señor, yo no voy a hacer lo que otros quieren, ni mi mamá, yo voy a hacer lo que mi corazón me diga, lo que mi felicidad me diga, es que yo le digo también a la gente, esta vida es una sola, si nosotros tuviéramos dos vidas, yo diría, bueno, en esta vida voy a vivir bien maluco, voy a, hacer, a cumplir todos los deseos de todo el mundo, le voy a dar gusto a todo el mundo, me voy a meter con un tipo millonario y me le aguanto sus cantaletas, su gordura, su feura, todo lo, lo horrible y listo. Y ya en la otra vida soy feliz con el hombre de mis sueños, súper hermoso. Super... No, esta vida es una sola, escoja el esposo que usted desea. Un hombre amoroso, tierno, que, que le guste una familia, que sea emprendedor, que quiera salir adelante, que quiera lograr sueños grandes, que la comprenda, que la entienda, que la ame. Mucha gente me dice, ay, es que mi esposa no es amorosa. Eh, o mi esposo no es cariñoso, señores, lean el libro de los cinco lenguajes del amor, todo el mundo expresa el amor de una manera distinta, yo por ejemplo no soy de besos, abrazos, apechichadas, no, yo a, la, a los únicos que abrazo y apechicho son a mis hijos, de resto a nadie más, ¿por qué? porque mi mamá me acostumbró así, mi mamá tampoco era cariñosa, entonces a mí se me dificulta mucho y el cariño mío con la gente es ayudar, eh, decirles, ven, ven, yo te ayudo, yo te apoyo, ven, te muestro tal cosa, ven, te doy este consejo, eh, apoyo económico, cosas así. Entonces hay el, el lenguaje del amor, del servicio, de los regalos, hay gente que da muchos regalos, hay gente que es muy atento, hay gente que, que hace oficio en la casa para que la familia se sienta bien, hay gente que es puro abrazo, beso, apechichada y no nos levantemos de la cama a trabajar, que mejor estar apechichados. Todo el mundo tiene su lenguaje del amor, así que estudien ese libro, los cinco lenguajes del amor, hay para hombres y hay para mujeres, está en internet también. Si usted se está quejando de eso, entonces búsquelo. Eh, muchas veces manipulamos a otros para sacar nuestros propios beneficios entonces muy, yo creo que las mujeres somos las número uno en manipular y sí que sabemos hacerlo no hagamos eso, para qué manipular es mejor decir la verdad de frente y lo que le conviene a toda la familia no lo que solamente quiero para mí yo por ejemplo antes cuando le tenía... Eh, digamos mucho miedo a mi esposo porque en una época le tuve mucho miedo yo le escondía mucha información pero simplemente era como para no pelear eh, entonces yo compraba una blusa y la escondía y ahí estás estrenando ay no, usted ni se da cuenta esa blusa es súper vieja mentira, será porque me decía vea, gastando plata, sabiendo que la situación tan dura, que yo no sé qué hombre, no echen cantaleta cuando compramos cosas que a nosotras nos fascina estar lindas ¿Y para quién nos ponemos lindas? Espero, señoras, que para el esposo, porque las mujeres no nos tenemos que vestir eh, mostronas para otros. Si usted se quiere vestir mostroncita, que sea cuando va a salir con su esposito, ahí con él, sin mirar para ningún lado. Yo, por ejemplo, yo trato de vestirme para mis consultas con estos uniformes bien tapadita, que no se me vea nada por ningún lado, y estoy ahí con con los pacientes para que las mujeres no se me vayan a poner celosa y los hombres no vayan a mirar lo que no tienen que mirar. ¿Cierto? Porque el demonio es así. Pero cuando yo voy a salir con mi esposo a rumbear, yo me pongo bien bonita y si me quiero poner un poquito mostroncita, lo hago, pero tampoco pues mostrando tanto, pero sí para que él me vea bonita, porque tantas mujeres por ahí en la calle bien lindas y estas paisitas que son tan bonitas y como se arreglan de lindas, entonces yo ¿por qué no me voy a poner linda? Yo me hago mis crespos, me pongo bien mona, me maquillo bien linda, me pongo mis blusitas escotaditas, mis falditas y él me ve ah, súper linda, Señoras, para el esposo, ¿cierto? Los hombres que me están escuchando deben de estar diciendo, uy, sí, que mi esposa la está escuchando. En la casa, bien hermosas, bien arregladitas, para que el motivo del divorcio no vaya a ser porque, ah, esta se mantenía en pijama toda hora, no se bañaba, no me, no me hacía ni un desayuno, no me ofrecía ni agua. Que los motivos sean cosas que realmente uno dice, wow, sí, ahí mejor que estén solitas, a que estén con ese hombre, con esa mujer, etc. ¿Listo? Entonces, en ocasiones somos astutos cuando escondemos un propósito o deseo para obtener un fin. Engañamos, mentimos, hacemos trampas, manipulamos para lograr algún objetivo que alguien quiere, ¿cierto? Cuando actuamos de esa manera, la pretensión buena de la vida desaparece y nos encontramos en la decadencia moral. Por ejemplo, una, yo le digo mucho a la gente, como actúas en una cosa, actúas en todas. Si, si a ti una persona te dice, venga, eh, saquemos a este del negocio, saquémoslo del negocio y hagámoslo solito, 
créame que eso mismo le va a hacer a usted. En un futuro le va a decir a otra persona que lo saquen a usted del negocio y que lo haga con él. Entonces, como actúas en una cosa, actúas en todas. No puedes, no puedes hacer cosas por tu beneficio, siempre perjudicando a otros, porque entonces tu moral, ¿dónde está? Cuando ustedes miren a una persona cómo actúa en alguna cosa de la vida, sepa lo que así lo va a hacer en todas las cosas. Si una persona dice mentiras a otros, a usted también se las va a decir. Si una persona, sí, ya voy llegando, estoy aquí, y mentiras, a ustedes pues le dice otra mentira. Así que, ojo con eso. Mientras más rápido, señores, comencemos a estructurar nuestra vida, nuestros negocios, con principios verdaderos, estaremos mucho mejor. O sea, que a tomar acción después de este en vivo. Salgan a tomar acción rápido, a estructurar su vida. Bueno, mi amor, venga para acá, vamos a dejar de pelear, porque venga a ver este video de Sandra, que me lo vi, me pareció muy importante, y yo me comprometo a no echar cantaleta, porque cuando yo echo cantaleta, el demonio está al lado mío. Sí, señoras, así es. Y cuando le echa cantaleta, también. Es más, por ahí hay un video que no he podido ni siquiera montar, pero les voy a contar de un papá que me contaba que él maltrataba a su hija y no se daba cuenta. Y la mamá, cuando él empezaba a maltratar a la niña, la mamá ahí mismo pronto se quedaba dormida. Y cuando se despertaba ya la niña estaba muy golpeada. Y cuando el papá reaccionaba decía, yo no fui, yo no, yo no fui, yo no fui. Y la niña ya estaba muy afectadita y estaba muy mal, pues como con resentimientos con el papá y con deseos de suicidio. Obviamente vinieron a unos procesos toda la familia, vino el papá, la mamá, la niña, por ahí estaba poniendo videitos de ellos cortos, pero me faltan los más importantes, y resulta que la niña vio cómo el demonio era el que controlaba el cuerpo y la mente del papá para que le pegara, para quitarle el alma a la niña. Entonces, señoras, cuando usted está echando cantaleta, usted tiene al demonio o adentro o al lado, así que mejor póngase a orar. Y señores, cuando ustedes lo están haciendo, la misma cosa, entonces no se dejen, cuando mi esposo, cuando yo entendí esto, porque eso yo tampoco lo sabía y también echaba cantaleta, cuando yo entendí esto y mi esposo empezaba a decirme algo, yo decía, en el nombre poderoso de Jesús, Satanás, te vas de aquí y dejas a mi esposo tranquilo, tú no vas a dominar nuestra vida, nuestra familia, te vas y empieza a orar y mi esposo mismo como que, ¿qué es esto? Y se calmaba, a veces le daba risa y así dejamos de pelear, entonces ya no hay cantaleta, ya no hay, no, mejor dicho, ni peleamos. Entonces, ustedes, señores y señoras, se van a poner de acuerdo y van a estructurar su vida de pareja, sus negocios y su vida como padres o como empresarios, no sé, lo que tengan que estructurar. Y es mejor que lo hagan rapidito para que logren rápido los resultados. Nuestra vida comienza cuando nos, nuestros motivos no son egoístas. Cuando yo digo, vamos a trabajar juntos para sacar esta familia adelante, Ahí es donde empieza todo de manera mágica. Es cuando empiezan a ocurrir los milagros. Porque cuando la esposa está pidiendo plata para divorciarse, uh -uh, eso no le va a llegar. O cuando el esposo está pidiendo plata para conseguirse una jovencita más linda que la esposa, no señor, tampoco le va a llegar. O si le llega, le llega un pequeño demonio que lo va a engañar y después va a sufrir lo que no se imagina. Aquí casos es lo que llegan, o sea, mejor dicho, tendrían que ponerse a mirar el canal de YouTube o, o Facebook para que miren todas las situaciones. Entonces, para tomar una decisión, esté seguro de que está alineado con lo correcto. Usted pida la dirección a Dios. Señor, esto es lo correcto, porque hay cosas que usted siente en su corazón que debe hacer y cosas que siente que no. Cuando usted sienta que no, no lo haga. Cuando sienta que sí, salga corriendo y délo todo. Usted no puede hacer cosas a medias, con toda para que les vaya súper bien. Pida asesoría y consejos a las personas correctas y conocedoras del tema para que puedan guiarlo correctamente. Yo no puedo decir que me voy a meter a trabajar con los bitcoins, esto es un ejemplo, y le voy a ir a pedir asesoría a mi abuelita, porque mi abuelita me va a decir, mi abuelita, qué pecado, que en paz descanse, voy a poner otro ejemplo a mi, a mi mamá. Mami, invierto en bitcoins, ¿qué es eso, mija?, Ah, eso es una moneda virtual. ¿Cómo se le ocurre? Se le van a robar la plata, que no sé qué, no sé qué. No, señor, si usted se va a meter en bitcoins porque le gustó, usted busca unos expertos en ese tema que le expliquen para que no se vaya a meter en uno 
donde va a perder plata, sino que se meta a hacerlo de una buena manera. Porque yo conozco gente, incluso yo perdí muchísima plata con eso, pero también he ganado mucho con otras plataformas. Entonces, esto es solo un ejemplo. Aquí no estoy eh, haciéndole publicidad a ese negocio, sino que es solo un ejemplo. Eh, por ejemplo, otra, otro ejemplo. Eh, tía, tengo ganas de separarme. Ay, sí, mijita, qué pereza los hombres de hoy en día. Eso se parece rápido, es ese pendejo que no sirve para nada. Eso que va, que no sé qué. Y usted va a ver, y la tía divorciada, tres veces, amargada, una peliona, grosera, eh, sin Dios en el corazón. ¿Usted cómo le va a ir a pedir un consejo de esos a una persona que no le puede dar la información que usted realmente necesita? Eso no lo pueden hacer porque entonces usted va a tomar decisiones equivocadas. Ojo, señores. A ver, ahí me están escribiendo ahorita, Leo. Las personas eligen la pareja de acuerdo al momento en el que se encuentran. Cuando, por ejemplo, uno comete eh, un error, ay, es que yo me, me, me casé con un drogadito, con un alcohólico, de pronto su mente no estaba en ese momento preparada para tomar la decisión de escoger la pareja correcta. Pero lo que no se puede quedar es cometiendo el mismo error tantas veces, como les dije ahorita. Entonces, ustedes básicamente lo que tienen que hacer es estar preparados para tomar las mejores decisiones. Ustedes tienen que entrenarse en lo que quieren. Si quieren un esposo, empiecen a ver videos de cómo ser una buena esposa. Si ustedes quieren hacer un negocio de inversiones, empiecen a investigar sobre las inversiones. Si ustedes quieren, por ejemplo... Mmm, a ver, ¿qué les pongo otro ejemplo? Digamos, tener una, un esposo como San José. Entonces, pues vaya, empieza a estudiar la Biblia de cómo era San José y empieza a pedirlo en los grupos de oración, en sus iglesias, donde usted va, empieza a pedir con oración, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, ¿listo? Las decisiones deben ser consultadas primero con la familia, las personas que se verán implicadas en dicha decisión. Por ejemplo, un divorcio. Si una pareja se va a divorciar, primero tienen que consultarlo. Ustedes dos como esposo, estamos seguros que vamos a tomar la decisión correcta. Estamos seguros que no nos vamos a extrañar. Estamos seguros que vamos a exponer a nuestros hijos con otras nuevas parejas que nos vamos a conseguir para que después los niños sufran. Estamos seguros que vamos a ser capaces de lidiar con esa tristeza que los niños van a quedar. Estamos seguros que no vamos a hablar mal el uno del otro para no afectar a los niños, que este es el caso que más me llega, que empiezan a hablar mal el uno del otro y ponen a los pobres niños ahí metidos en esa pelea. Entonces, si ¿sí estamos seguros, sí, ah, bueno, chao. Ahora vamos a hablar con los niños. Ah, niños, ustedes, vamos a contarle lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque usted no puede primero ir a decirle a la amiga, a la tía, a la vecina, cuando usted... La primera que va a la primera persona que va a involucrar es a sus hijos. Me, me desconcentran cuando ponen mensajes <risa> porque, porque empiezo a leerlos y me desconcentro de lo que les estoy diciendo. Venga, no me escriban, esperen un momentico que yo termine, que ya vamos a empezar a, con las preguntas. Listo. Entonces, yo no puedo ir a pedirle consejos a la tía, a la vecina, a la, sino a la familia, porque a ellos no les importa su vida. Por eso uno no le pide consejo a los amigos. Yo siempre digo, vea. Lo peor que puede hacer una mujer es pedirle un consejo a una amiga. Porque si la amiga es buena, le va a dar un consejo bueno. Pero si la amiga es envidiosa, si no tiene a Dios en su corazón, no le va a dar un buen consejo. O si de pronto le tiene envidia y usted no sabe, le va a dar es un mal consejo con tal de verla mal. Y generalmente pasa mucho con las amigas. A mí me pasó todas las veces. Así que tengan cuidado primero a las personas implicadas en la decisión. Transparencia en todo. Esto nos lleva a ser genuinos y a ser coherentes. Así también aprenderás a leer a las personas. Cuando tú eres transparente, aprendes a, como a saber cuando una persona también es transparente. Cuando tú actúas correctamente, tú eso lo ves en otros y atraes a otros iguales. Si tú eres mala persona, atraes a malas personas. Si tú eres mentiroso, atraes mentirosos a tu vida. Así que uno actúa de la manera como quiere atraer las personas a su vida. 
créanme que la lucha más fuerte para un ser humano es con uno mismo. Las batallas más fuertes de un ser humano es contra lo que uno siente, contra lo que uno le enseñaron en su hogar, en su familia, sus padres, sus abuelos, contra lo que uno vio, lo que vivió con su cultura. Eso es, esas son las batallas más fuertes, ¿listo? Porque siempre, por ejemplo, cuando una persona, cuando por ejemplo un hombre es perro, entonces el hombre dice, ah, esta salió por ahí y no me contesta. Claro, esa es la misma que yo le hago cuando yo estoy por ahí y no le contesto. Entonces debe ser que anda con un tipo, el que las hace se las imagina. Pero si el tipo es un hombre trabajador, por ejemplo, yo que me mantengo trabajando, eh, aquí metí a mis procesos de sanación, en algún momento llamo a mi esposo y no me contesta, yo digo, debe andar en las mismas que yo trabajando, ocupado en una reunión y no me puede contestar. Pero si yo soy una grilla y estoy por ahí con uno y con otro, entonces cuando mi esposo me llama no le contesto, entonces cuando él no me contesta también digo, claro, debe estar haciendo lo mismo que yo hago, ¿cierto? Así que hay que ser transparentes para atraer personas transparentes a tu vida y para detectar a esas personas también, ¿listo? Bueno. A ver, sea moralmente correcto. Es lo más importante en todos los seres humanos porque como te comportas en una cosa, te comportas en todas. Esto ya se los había dicho. Crezca en el conocimiento de los principios. Si no entendemos ¿Para qué se diseñó la vida? No podemos funcionar de la manera correcta en ellas. Y, no te, y nos, tende, nos tendemos a engañar nosotros mismos. ¿Listo? Nosotros tenemos que funcion, saber cómo funciona la vida. La vida está diseñada y funciona bajo la simplicidad de no hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí. Generalmente uno comete muchos errores y a veces hace cosas que, que digamos, se le salen de las manos por algún motivo. Pero usted en la medida de lo posible ser consciente de no hacer a otro lo que no quiere que le hagan a usted. Por ejemplo, si usted tiene una empleada de servicio, usted no la debe tratar mal, porque a usted no le gustaría que usted fuera empleada de servicio y su jefa la tratara mal. Eh, por ejemplo, mmm, si usted, digamos, trabaja en una empresa, eh, hay una persona que trabaja en una empresa y usted llega a esa empresa, usted no puede ponerse a pelear con esa persona, tratarla mal, porque si usted fuera la empleada, no le gustaría que le hicieran lo mismo. Bueno, y ahí ustedes sacan un poco de ejemplos igual y listo. Ahora, eh, hay personas que se creen muy inteligentes y hay personas que son muy inteligentes. Esas que se creen inteligentes no son inteligentes, sino astutos. Y la gente astuta no le va bien en la vida porque siempre quieren sacar como un beneficio propio, como hacerse en los vivos. Ah, yo soy un súper vivo. Yo a este lo engaño. Ah, yo soy el teso para engañar a esta persona. La inteligencia es la más importante, no la astucia. Porque cuando usted es inteligente, usted actúa bien, hace las cosas bien. Y eso, por ley de atracción, usted atrae cosas buenas a su vida. Pero cuando usted es muy astuto, lo que atrae es un poco no de gente que le hace exactamente lo mismo. Nunca tratemos de ganar ventaja sobre los demás, ni en las relaciones, ni en los negocios. A veces el conocimiento nos trata de volver astutos y vivos. Cuando sabemos mucho, ya nos creemos más que los demás. Fíjese mejor en la sabiduría que usted tiene. No debemos hacer cosas para sentirnos bien, debemos hacer lo correcto para vivir bien. Miren, caeremos en la trampa que hayamos tendido a otros. Esto quiere decir que cuando yo le tiendo una trampa a alguien, después yo misma voy a caer en esa trampa. Y eso pasa mucho eh, en los negocios y en las relaciones. Siempre lo que las personas malas hacen termina devolviéndoseles y al doble. Así que voy a dar un espaciecito ya terminando con este tema para que me hagan preguntitas cortas, rapidito. Acuérdense que por aquí no puedo leer bien como todas las preguntas. Cuando le doy ver más no me, no me sale Sandra, buenas noches, una pregunta sobre el documental de secreto, ¿es mejor el documental o el libro? Es lo mismo, pero es más emocionante el documental, porque tú ves las imágenes, como que todos los sonidos que le ponen, la trama del tema, entonces se vuelve súper interesante, más interesante la película, pues el documental. Yo le digo siempre es que la película es un documental. A mí eso me cambió la vida y, y de hecho yo lo hago todavía, yo mantengo mis mapas de los sueños y planeo mi, mi año completo, por ejemplo ya voy a empezar a hacer el, el mapa de los sueños del 2019, donde yo pongo en enero que voy a lograr, en febrero que voy a lograr, en marzo, entonces lo hago en temas de salud, dinero y amor. 
cómo quiero que esté mi relación con mi familia, cómo me quiero alimentar, por ejemplo, para el próximo año, este año fue lleno de mucho trabajo, entonces para, no, dejé el deporte a un lado, yo era muy deportista, entonces me estoy sintiendo como que me hace falta, como que trato de, de, de mejorar mi salud por falta de deporte, entonces ya para el próximo año tengo entre mis planes hacer mucho deporte, tengo muchos planes de viajar por el mundo, de llevar esta información a muchas personas y así, uno va planeando el año por medio de, de, de lo que quiere lograr, con fechas exactas, con imágenes claritas, o que siempre le digo a las personas que una amiga un día yo le enseñé a hacer el, secre el mapa de los sueños viéndose el secreto, hizo un mapa de los sueños y puso un avión, entonces cuando ella me lo mostró todo, con, toda feliz, yo le dije, ve y este avión qué significa, y vivíamos en el Chocó, entonces me decía, ah este avión significa que voy a viajar mucho a Medellín, y yo, ay qué chévere, yo todavía no estaba como tan experta en el tema, y al tiempo estaba viajando a Medellín cada 15 días a quimioterapias hasta que murió de cáncer. Entonces, si yo voy a poner un avión en el mapa de los sueños, pongo un avión y pongo viaje a Cancún en junio del 2019, por ejemplo. Y si quiero un carro, no pongo un carro. ¿Por qué? Porque entonces de pronto la mente y el enemigo como es de vivo, ah, que me mate un carro. No, señores, quiero comprarme un carro así, así, una Ford Explorer modelo tal, color tal, eh, nueva o, o, o de segunda, pero que esté muy buena, todo clarito en el mapa de los sueños. Pronto le voy a, cuando haga mi mapa de los sueños, les pongo una foto para que vean cómo lo hago yo de lindo en PowerPoint, con imágenes que bajo de internet y les pongo pues como los mensajitos ahí. Ah, pues María Regina, ya con este tema creo que te, te respondes tú misma las preguntas, ¿no? Si tú estás pasando una situación es por una decisión que tomaste mal y ahorita estás pagando las consecuencias, eso es el karma, que el karma puede ser bueno o malo, ahí lo estás pagando, tienes que pedirle a Dios arrepentirte y actuar rápido, no quedarte en la tristeza, en el dolor, sino que para adelante con tus sueños. Sigamos con las preguntas para que empecemos el proceso de la sanación porque ya en 15 minutos tengo que terminar. ¿Listo? Que tengo que ir a ver a mis hijitas y a mi madre. Y me están esperando en casita. A ver, ¿quién más me pregunta algo por ahí? Por acá me habían preguntado del teléfono, el WhatsApp 313-652-2082. No llamen, sino que escriban porque como son tantas llamadas, de pronto... Eh, no les contestan, en cambio en el WhatsApp apenas se desocupen, les empiezan a contestar. Eh, hay muchas citas, eh, quiero decirles que los procesos de sanación que estamos viendo son muy lindos, hay historias muy conmovedoras, muy tremendas, eh, busquen ayuda en Dios, las personas que no puedan venir a las citas, eh, el proceso de sanación está en YouTube gratis, en YouTube también está eh, un audio para aprender a traer riqueza a tu vida, pero tienes que hacerlo todos los días, Está el de programación mental positiva, está el de, el de para dormir bien, estamos en una dificultad. Miren, ¿sabe? Esta, esto que me dice Lili de, de una persona que está presa tiene que ver porque está allá. O sea, ¿tiene un motivo fuerte por estar allá o va a cumplir una misión a la cárcel? tiene que ver, y si está allá hay que buscarle un motivo para que él se goce esa estadía allá, porque si está allá sufriendo, pues se deprime y se sale quitando la vida, o, o, o se sale enloqueciendo, o de pronto le pierde el sentido a la vida, entonces hay que buscarle un motivo. Si Dios no quiera yo llegar a caer en una cárcel, ¿saben qué haría yo? Evangelizar en la cárcel, empezar a ayudar a todo el mundo, pues es trágico lo que estoy diciendo, pero Dios mío, o sea... No nos podemos quedar quietos en ningún lugar donde estemos, donde yo esté tengo que ayudar, donde yo esté tengo que buscar una motivación, donde yo esté debo buscar una solución. Yo no me puedo quedar llorando, sufriendo, deprimiéndome, quejándome, porque eso no soluciona absolutamente nada. Eso lo que hace es llevar más tristeza a mi cuerpo, a mi alma y me saca de control, no me deja pensar claramente. Creo que fue duro lo que dije, Lili, espero que me entiendas de corazón, pero... Realmente a él hay que buscarle, que se ponga a estudiar, le va a quedar tiempo de leerse los libros que sean, que lea mucho, que estudie, que vea videos, que busque de Dios, que se entregue a Dios, que le prometa cosas al Señor. Bueno, si no van a preguntar nada más, nos fuimos con la sanación. Si es víctima de brujería. Mira, si uno es víctima de brujería es porque se lo merece. Hay varias razones. La primera, falta de fe. 
porque están lejos de Dios, entonces les hacen brujería y logra entrar al cuerpo. Segundo, una persona muy pecadora. Eh, entonces estamos en pecado, nos hacen brujería, entonces obviamente tenemos canales abiertos, entra la, la brujería. Tercero, soy una persona muy buena, tengo muchos dones, muchos talentos que Dios me ha dado, vengo a impactar la vida de muchas personas, entonces me tienen que atacar para mantenerme distraída, atemorizada, para que yo no logre el propósito que Dios tiene en mi vida, que eso fue uno de los casos de hoy. Una mujer con unos dones maravillosos y la tenía Satanás impresionantemente sometida para mantenerla distraída. Ahora, él hace el rosario así como lo hacía con la esposa, lo hace allá y dice que de pronto va a estar, van a estar juntos. Ahí no alcanzo a leer lo otro que me pusiste porque no me deja leer, pero bueno, hay que orar mucho por él, pida mucho por él y yo también le voy a ayudar en oración para que él tenga la fortaleza que necesita en ese lugar. Listo, entonces vamos a empezar. Las personas que quieran hacer el proceso se me van a acostar. O ahí sentaditos, pero miren que no se me vayan a caer. Ojalá tengan a alguien al lado para que los esté pendiente de ustedes. Vamos a pedirle a Dios, cierren sus ojitos. Todos, ya nadie puede escribir, todo el mundo con los ojitos cerrados. Y van a escuchar mi voz. Van a respirar profundo por la nariz y botan fuerte por la boca. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Desde aquí yo voy a empezar a mandarle muchas bendiciones, a orar por ustedes para que Dios les muestre lo que les tenga que mostrar. Dios desde el cielo va a comenzar a mandarles una luz blanca y hermosa para iluminar todos sus cuerpos, todo, todo, todito, todo, y va a empezar a hacer un escaneo en todo el cuerpo. Inhalen fuerte por la nariz, detienen, uno, cero, y boten fuerte por la boca. Inhalen fuerte y detienen la respiración. 2, 1, 0, boten fuerte, otra vez inhalen fuerte, 3, 2, 1, 0, boten fuerte, otra vez inhalen fuerte, 4, 3, 2, 1, 0, boten fuerte por la boca, última vez inhalan fuerte, 5, 4, 3, 2, 1, 0, boten fuerte, mentalmente comiencen a pedirle perdón a Dios por todos sus pecados mentalmente, Señor, perdóname porque hice esto, 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 enumeren todo lo que hicieron, pidan perdón a Dios. Ahora fuerte, 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 con todo su amor a pedirle al Señor que los ayude en este proceso y a darle las gracias Señor, gracias por mi familia, por mi salud, por mi trabajo, por mis negocios, por mi esposo, por mis hijos, por todo, por mis padres, por todas esas malas personas que me han odiado, que me han hecho mal Señor, bendice a toda esa gente que me ha hecho brujería, que me ha hecho tanto daño Señor, bendigan a todo el mundo, den gracias hasta por esos maestros negativos que nos han tocado en la vida. Dios desde el cielo les manda la luz que entra por la parte superior de la cabeza. Dejen que la luz entre. Si la ven, muy lindo. Y si no la ven, denle gracias a Dios por fe de que la luz va a empezar a entrar por la cabeza, a escanear todo el cuerpo para mover lo que tenga que mover. Esa luz va a la frente, relaja completamente la frente, luego los ojos y esa luz comienza a quitarles la venda de los ojos. Que arranquen esa venda de los ojos, arranca la Señor, dígale Señor, quítame la venda, déjame ver qué es lo que me están haciendo, qué es lo que está pasando, si es que yo merezco esto porque actué mal, si estoy pagando algo, si es que alguien me está haciendo algo, quítame esa venda de los ojos, Señor. Ahora esa luz va a la nariz, a la boca, baja la garganta y mueve todo. Esa luz va a escanear todo lo que hay dentro del cuerpo, el pecho, el corazón, va a los brazos, al estómago estómago, la cadera, las piernas y se vuelve muy fuerte, aumenten su fe, pongan su mano en el corazón sin abrir los ojos, no dejen que les abran los ojos, tóquense en el corazón y dice Señor por medio de mi mano llena mi corazón de fe, llénalo de luz, llénalo de amor, mueve mi cuerpo Señor con tu amor, con tu espíritu Señor, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. 
dele permiso al Espíritu Santo de entrar en su cuerpo y todas las oraciones que yo haga, tómenlas como si ustedes fueran las, los que la estuvieran haciendo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercepción del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Entra al cuerpo de cada uno de ellos, Espíritu Santo, y mueve lo que tengas que mover. Dale sabiduría, amor y muéstrale lo que tengas que mostrar. ¿Quién es esa persona que le está haciendo daño? Muéstrale la imagen. Dile el nombre, Espíritu Santo. Dile el nombre de la persona que le está haciendo daño. Que se manifieste en este momento y le diga qué le está haciendo y por qué. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está causando? ¿Qué cosas está haciendo en su vida? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué quiere de esta persona? No tenga miedo. Dígale, Señor, ayúdame, dame la mano, Señor, Virgencita hermosa, dame tu mano. Déjeme ver, escuchar, pero sin miedo. Dame la mano, Virgencita, y ayúdame en este proceso maravilloso. Tómame fuerte de la mano, Virgencita, tómame fuerte. Y mira, mira lo que me están haciendo, Virgencita, y ayúdame, muéstrame qué es lo que me tienes que mostrar. Virgencita, muéstrales, muéstrales, muéstrales a Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio. Sé nuestra ayuda, reprímale Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe, la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dígale, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Virgen María. Sientan la presencia de, del Señor, de la Virgen de San Miguel. Y díganle, San Miguel, amarra todo lo que haya de oscuridad en mi vida en este momento. Amárralo, San Miguel, amárralo y sácalo de mi vida para siempre. O dime qué es lo que tengo que hacer, cómo le, me libero de esto. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué? Porque con mucha fe, aumenten su fe los que no han visto y los que ya están viendo con toda la fe, hablen con autoridad. No sientan miedo, no lloren, no estén tristes. Solamente pregunte, ¿por qué me está haciendo esto? Averigüen, saquen información, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y encuentren la, esa información que ustedes necesitan, esas respuestas. Encuentren todas las respuestas. Virgencita, díganle, Virgencita, pon tu manto sagrado sobre mi cuerpo y protégeme de todo esto. Protégeme, Virgencita. Dame tranquilidad, dame paz, dame amor, Virgencita hermosa. Perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, Virgencita, ayúdanos, intercede por nosotros ante nuestro Señor, para que seamos liberados del ataque del maligno que nos ha hecho esclavos. Oh santos, vengan todos en nuestra ayuda, de la angustia, las tristezas, las obsesiones, te lo pedimos, líbranos, Señor, del odio, de pensamientos, de celo, de rabia, de suicidio, te lo pedimos, líbranos, Señor, de toda mala forma de sexualidad, te lo pedimos, líbranos, Señor, de toda mala amistad, te lo pedimos, líbranos, Señor, quítanos, Señor, todo lo que no nos conviene en nuestra vida, muéstranos, Señor, qué tenemos que apartar de nuestras vidas, sacar de nuestras vidas. Pídanle a San Rafael en este momento que les mande una luz verde en todo el cuerpo de sanación, una luz que ingrese desde la parte superior de la cabeza y amarre toda la oscuridad que haya en sus vidas y que les muestre lo que les tenga que mostrar. Sientan ustedes en este momento sanidad, paz, que todas las brujas que hayan, demonios que hayan, se tengan que aplacar a partir de este momento y se tengan que doblegar ante la voluntad del Señor. Dale, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer, Señor. Dame tu paz, tu sabiduría y tu amor, Señor. Si hay algún ser querido fallecido y les está hablando, escúchenlo, pregúntenle cosas, ¿cómo están? Miren a sus seres queridos fallecidos que ellos siempre llegan a ayudar. No les dé miedo que ellos se ven hermosos, ellos están muy lindos. O miren si hay alguno que necesita ayuda y está pidiendo algo. ¿Qué te, ¿Cómo te ayudo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estás perdido? Pues ¿Ya estás en el cielo? ¿Necesitas oración? ¿Necesitas perdón? Pregunten todo, cada uno guía su sanación porque como no es personalizada tienen que ayudarme en guiándose. Virgencita, llénalos de una luz bien hermosa, blanca y ponles una protección a todos en todo su cuerpo para que a partir de este momento lo que haya se tenga que aplacar y ellos vuelvan a ser conscientes de lo que está pasando. Tomen conciencia de sus piernas, empiecen a mover sus piernas, sus piernas, sus brazos, su pecho, su cabeza y abran sus ojos, abren sus ojos, sus ojos, sus ojos, vuelven aquí, vuelven aquí, vuelven aquí todos a partir de este momento sin miedo, sin tristezas, sin rabias, con ganas de perdonar, de cambiar y respiren profundo, muevan su cabecita para que estén tranquilitos. 
muevan la cabeza. Si tienen alguna pregunta, les pasó algo, me pueden preguntar rapidito por acá, antes de que me vaya. Y ya después hablan al WhatsApp que cuando yo llegue a mi casa, comienzo a, a responderle y listo. ¿Qué vivieron? Cuenten las experiencias, a, qué vi, a quién vieron, qué vieron, qué sintieron. María Regina, ya sabes tú que hay ahí algo raro en ti, eso viene pasando hace algún tiempo. Las sombras negras obviamente es la maldad, es el enemigo que está rondando tu vida. Tienes que hacer mucha oración, haz el rosario, órale al Señor, haz un cambio en tu vida, mira qué estás haciendo mal que falta por mejorar Miriam, si te quedaste congelada eso es lo que te están haciendo te tienen congelada y obviamente la angustia no la sentías tú sino la bruja que está ahí listo Lili, si a la mamá le dio dolor en las piernas el hechizo está enfocado en que ella no avance, en que no camine en que quede en una cama postrada y el frío es cuando hay cuando hay espíritus conjurados o muertos conjurados, listo. Carolina, una luz amarilla, eso es el Señor cuando llega. Ay, no te habló, le hubieras preguntado, ¿quién está ahí? Ángela, susto, puede ser que tú sentiste susto normal o la persona que está ahí sintió susto, porque generalmente las brujas cuando yo empiezo a hacer estos procesos de sanación se asustan y la persona es la que siente el susto. La rasquiña es brujería. Luz Marina vio unos ojos, no lo reconoció, había que preguntarle quién era porque no necesariamente tiene que ser algo malo, puede ser algo bueno, algún familiar. Yadira, estabas en el cielo, a un paso de ver al Señor. Miriam, muchas gracias a ti por confiar en mí. Si sentiste miedo y sonidos, hay que revisar porque no hay nada claro ahí. El miedo puede ser de las brujas o del demonio, espíritus. Ellos sienten mucho miedo cuando estamos en oración. El dolor de cabeza, maldad, brujería. Ahí se alborotan los dolores de cabeza en el cuerpo, en las piernas. Siempre cuando yo hago estos procesos y las personas sienten un dolor en algún lugar, esa es la parte más afectada de lo que les están haciendo. Entonces tienen que mirar qué pueden hacer. Como les digo... Las personas que puedan venir a la consulta, pues se comunican al 313-652-2082 para que les den las citas y las personas que no puedan venir por algún motivo, vayan a los grupos de oración que hacemos, que de tanto orar ustedes se pueden liberar o hacer el proceso de liberación que está gratis en YouTube, pero tienen que hacerlo con las instrucciones que yo doy ahí, listo. Ese dolor de cabeza, tú sabes María Regina que eso es impuesto, listo. Más preguntitas. Miriam, las náuseas, dile, dile a la virgencita que se las lleve, ya, eso, es, eso era que iba a salir lo que estaba, o sea, estabas a punto de vomitar espiritualmente lo que tienes, entonces te dan ganas de vomitar y el dolor en el cuerpo, eso es todo lo que te están haciendo que se empieza a mover. Y el corazón acelerado es el susto de la bruja, o sea, cuando hay brujas, yo empiezo a hacer estos procesos, ellas empiezan asustadas, asustadas cuando me escuchan, entonces a ustedes el corazón se les empieza a agitar, pero no son ustedes, es lo que hay adentro que está muy asustado. Eh, grupos de oración, estamos buscando el auditorio, yo creo que para la próxima semana, si Dios quiere, solucionamos, he pedido mucha ayuda para esto. La niña quedó con rasquiña y mucho miedo, dile que se tranquilice y no ponte a orar con ella. Reza Padre Nuestro, Dios te salve María y tú háblale cosas lindas y déjala que me escuche. No te asustes, no te asustes que solamente necesitamos saber qué te pasaba, pero no te asustes que, que eso se va a ir. Ahorita te pegas un duchacito y eso se quita y no sientas miedo porque ellos se alimentan del miedo. Tienes que orar mucho y listo. Eh, nos ungió, ay de... Eh, a veces, lo que dice Angelina, que a veces que sí, cuando uno se unge se manifiesta. A veces sí, a veces no. A veces como la tercera, cuarta unción, a veces en la primera. A veces los espíritus son demasiado fuertes, son más fuertes que tu fe. Entonces nunca se van a manifestar a menos de que se haga un proceso. Eso varía mucho. También sentí que salió de mi cabeza algo frío. Carolina, qué bien, te felicito. Eso es tu fe. Salió algo que tenías ahí, eso es un muerto que tenían con jurado y salió. 
y de la cabeza, impresionante, eso es cuando lo quieren enloquecer a uno, le ponen un muerto conjurado en la cabeza y entonces uno empieza a tener mucha angustia, preocupaciones, a veces dolores de cabeza y entonces si salió maravilloso, ponte a orar apenas termine yo, busquen en YouTube, el canal de eso se llama Televida, busquen el, el, el rosario y se ponen a hacer lo que ahí lo hacen, entonces uno solo repite, listo, me sentí muy tranquila, vi, vi a lo, la virgen a lo último, ay Diana qué linda, y te habló la virgen, la virgen es hermosa, hay mucha gente que la ve en estos procesos, la gente ve al señor, a los ángeles, gracias a ustedes por confiar en mí, el dolor de cabeza es fuerte y dolor en el cuello, yo sé, yo sé, simplemente... Eh, haz ahorita el audio mío que está ahí en YouTube de, de sanación de las enfermedades y eso se te quita ahí mismo, hazlo ya mismo apenas terminemos y te pones a hacer un rosario bien lindo y verás que al ratico se te quita, listo acción comunal claro que me sirve, podría conseguirte un salón en mi barrio en Robledo, ay Dios mío ay no lo que pasa es que Robledo como los procesos de sanación se hacen por acá en el poblado y yo hago todos los días ir hasta Robledo con estos tacos tan impresionantes se me complica a mí para llegar pero te prometo que apenas yo me organice un poquito y pueda sacar tiempo y no hayan tantos pacientes hacemos uno en Robledo ¿sí? por ahora necesito ojalá sabaneta en Vigado o oh, oh, María Regina, háblanos al WhatsApp, yo ahorita que llegue a mi casa te contesto eso que me estás diciendo, eso está delicado, háblame, yo veo cómo te ayudo, que yo te he visto ahí muy perseverante en todos estos temas y yo te voy a ayudar, listo, te lo prometo, para liberación y sanación, Rosario de Liberación, si uno no es capaz de entrar en relación en consulta contigo, lo puedes lograr, eh, puede que sí, puede que no, hay personas, esto te lo, te lo respondo para mucha gente, hay personas que se conectan ahí mismo, hay personas que se moran para conectarse, hay personas que se conectan demasiado largo, dos horas, tres horas y hay personas que nunca se conectan. Cuando no lo hacen, yo lo hago por medio del acompañante, por eso siempre me gusta que vengan acompañados. Y si el acompañante no lo hace, el paciente tampoco, pues obviamente canalizo yo. Y cuando tengo algunos canales, que tengo muchas niñas que canalizan muy lindo, lo hago por medio de ellos. Entonces siempre de todo modo la persona se libera, pero todo depende de la fe. La gente que viene acá con fe siempre se conecta. La gente que viene incrédula simplemente por ver si sí o no, y como, o con miedo, o con o con, no con ganas de perdonar y cambiar sus vidas, pues obviamente no se conectan y me toca a mí hacerle el proceso y si no le ponen fe a lo que yo haga, pues tampoco se van a liberar, entonces mejor que ni vengan. Tiene que ser una persona que venga con toda la fe del mundo a que se conecte él o el acompañante o yo. Por eso hasta me gusta cuando vienen con dos acompañantes porque ahí tenemos dos opciones para ayudarla también. Señores, Dios me los bendiga y me los acompañe. Yo me voy porque mis dos hermosuras chiquiticas me están esperando en la casa porque mi hijo ya se me fue de viaje. Él estudia afuera, entonces está por allá. Y yo ya me voy a descansar porque mañana tengo un día tremendo. Así que un abracito, Dios me los bendiga. Sigan aquí eh, poniendo, si quieren preguntas, que yo apenas, yo ahorita voy a manejar, entonces no puedo contestar. Pero apenas llega a mi casa, empiezo a contestarles. Sí, voy a orar mucho por ti, Lili, y por tu familia. Un abracito, Dios me los bendiga. Un abracito, chao, 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 chao. Y el Señor esté con ustedes siempre. Actúen siempre bien, hagan las cosas bien. No importa lo que haya pasado atrás. De aquí en adelante, súper bien. ¿Listo?